Welcome sa civilserviceview.com. Ano? Ang pag-aaralan natin ngayon ay uh, pag-add ng dissimilar fractions. Ano? Ito yung continuation ng pinag-aaralan natin sa previous video na uh, addition of similar fractions. Pag sinabi natin dissimilar fractions, ito yung mga fractions na hindi magkapareho yung kanilang denominator. Ano? So halimbawa, ang 1 fifth at saka 1 fourth ay hindi pareho yung kanilang uh, denominator. Ano? Denominator yung number na sa baba. Ano? So, pag ganito yung klase ng fraction, hindi natin pwedeng diretsong i-add. Ano katulad nung sa similar fractions. Kailangan natin kunin yung least common denominator or LCD. Ano? At para makuha natin yung LCD, kukunin natin yung least common multiple ng 5 at saka 4. Uh, denominator, kapag fraction yung pinag-uusapan, Pag yung 5 lang at saka 4, kunin mo yung multiple LCM. Kaya yun yung pagkakaiba ng LCD at saka LCM. Ano? Ang LCD, yun yung sa fraction. LCD ng 1 fifth and 1 fourth. Ang LCM naman ay LCM ng 5 at saka 4. Ano? Multiple. So this is our first example. Ano? So, doon sa Doon sa previous video on LCM, uh, sabi natin maglilist lang tayo ano, ano ba yung mga multiples ng 5. Ano? Maglilist lang tayo kung ano yung multiples 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Tapos uh, meron din tayong uh, 4, ano? 4, ito yung list ng mga 4s, uh, I'm sorry, list ng mga multiples ng 4, 12, we have 16, we have 20, we have 24, we have 28, okay, we have 32. Ano. So, hindi naman natin kailangang pabain, ano, kasi uh, kailangan natin kukunin yung pinakamababa na common multiple or least common multiple which is the LCM. At uh, kung makikita ninyo, nandiyan na yung pinakamababa. Mayroon na tayong nakitang common. Yung 20. Okay, so pag nakuha na natin yung least common multiple, i-convert na natin itong mga fractions na to para magkaroon sya lang ng denominator na 20. So, paano natin i-convert yung 1 fifth, ano? Para magkaroon sya ng denominator na 20, ano? Okay. So, paano yun? 20 divided by 5 times 1. So, 20 divided by 5 times 1. Okay. So, magiging 20 divided by 4. I 5 is 4. And then, times 1 is still 4. Next, ang 1 fourth naman, para siya maging 20 rin, so, ang kanyang denominator sa so 20 divided by 4, 5 times, times 1 is 5. So, ito ay 20 divided by 4 times 1. Okay, so, kung makikita ninyo, mag, naging similar fractions sa sila. No? So, kung makikita ninyo yung how to add fractions part 1, Ang ginagawa natin pag similar fractions o fractions na pareho yung uh, denominator, ina-add lang natin yung kanilang denominator. So, magiging equals, magiging 4 over 20 plus 5 over 20, which is equal to 9 over 20. So, ito yung 1 fourth natin, ha? Yung, yung, I mean, yung 1 fifth natin naging 4 over 20. Tapos yung ano naman natin, yung 1 fourth naging 5 over 20. So, ang goal, ang goal actually ng pagkuha ng least common multiple or LCM or sa fraction, ang LCD, is para maging uh, similar fractions itong uh, 1 fifth at 1 fourth. Ano? Dahil hindi natin pwedeng idiretsong i-add pag uh, dissimilar fractions. Ano? Okay? So, isa pang example, tingnan natin. Prime muna natin to. Okay. T 
Tignan naman natin yung one half. So this is example 2. One half plus two third plus one sixth. So maglist mo na tayo para makuha natin yung LCM ng two three at saka six three six eight. Oh sorry, this is nine. This is supposed to be nine. Okay. Okay, 3, 6, 9, and 12. Then we have 6, 12, 18, and 24. So, okay. So, yung makikita ninyo, meron ng common, ano, yung pinakamaliit nila ay 6. Okay. So, by the way, pag sinabi natin common multiple, kung tatlo yung fractions mo, dapat common siya dun sa tatlo. Ibig sabihin, nandun siya sa, sa tatlong, sa tatlong, listahan ng na mga multiples ano so this is the first list this is the second list and this is the third list hindi pwedeng dalawa lang ano so kung wala yung 62 hindi yun maghahanap pa tayo ng panibago so nakuha na natin yung list common multiple ang trabaho na lang natin is to convert these fractions into a fraction with denominator 6 ito 6 na yung denominator niya so hindi na kailangan 1/3 na lang tsaka 1/2 na lang tsaka 2/3 so, 1 half, magiging 6 siya, no? Yung denominator niya. So, 6 divided by 2 times 1 is 3, di ba? 6 divided by 2 times 1. Next, paano naman yung 2 thirds? So, 6 divided by 3, 2 times 2 is 4. This is 6 divided by 3 times 2 equals 4 equals 3. So, meron na tayong 3 over 6 tsaka 1 over, tsaka 4 over 6. So, magiging equal to yan. Ang 1 half natin ay 3 over 6. Ang uh, two-thirds natin ay 4 over 6 plus 160 dito, which is equal to 7 over 6. Again, meron tayong, ano, no? meron tayong um, improper fraction o fraction na mas malaki yung numerator kaysa sa denominator. So, pwede natin itong i-convert into improper fraction pero depende yan, again, depende yan sa exam, ano, minsan uh, tinatanggap na nila to yung 7 over 6, minsan naman hindi minsan naman dun sa choices, wala yung 7 over 6 kailangan yung uh, mixed mixed fraction, so para ma-convert sa mixed fraction, i-divide lang natin to 7 divided by 1 oh, 7 divided by 6 is uh, 1 so, 1 times 6 is 6 minus, 7 minus 6 is equal to 1. So, ang fraction natin, ito yung magiging whole number. Uh, ito yung magiging whole number natin. Ito yung magiging numerator natin. At ito yung magiging denominator natin. Okay? So, pinaka-answer natin ay 1. Sorry. Pinakasagot natin ay 1 and 1 over 6. Or, yung improper na 7 over 6. So, minsan, uh, again, ulitin ko, ano, minsan tinatanggap to, minsan tinatanggap to. Ay dapat marunong kayong mag-convert, uh, ano, just in case. Uh, walang mixed, uh, walang improper fraction sa choices, so you have to convert the improper fraction to a mixed form. Okay? So, siguro magkakaroon pa tayo ng more examples in the next tutorial.